দর্শক আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজকের অনুষ্ঠানে সবার জন্য রইল শুভেচ্ছা কানাডায় নির্মিত এবং টরন্টো থেকে প্রচারিত বাংলা টেলিভিশনের আজকের আয়োজনে আপনাদের সাথে আছি আমি ইশিতা আশা করছি সবাই ভালো আছেন আপনারা দর্শক আমন্ত্রিত অতিথি পর্বে আমাদের আজকের অতিথি দোতারা শিল্পী জুনায়েদ আনোয়ার শিল্পীর সাথে কথা বলছেন নুরুন নাহার সুপ্তি জুনা দানোয়ার বাংলা টেলিভিশন স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ দোতারা গ্রাম বাংলার লোকসঙ্গীতের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এই যন্ত্রটির সাথে আপনার একান্ত অনুভূতির কথা জানতে চাইব আমরা ধন্যবাদ আপনাদের আপনাকে এবং ধন্যবাদ বাংলা টেলিভিশন ক্যানাডাকে আমাকে এখানে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনি ঠিকই বলেছেন দোতারা গ্রাম বাংলার গানের সঙ্গে আসলেই নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত একটা যন্ত্র আমার কাছে আমার কাছে না মানে আমি যেটা যেভাবে দেখেছি এটাকে যে এটা হচ্ছে একটা এটা ফোক বা পল্লিগীতির আমার কাছে মনে এটা হচ্ছে একটা প্রাণ এই দোতারা যন্ত্রটা এটাকে ঘিরেই মূলত গানের যে আমেজটা সেটা এটাকে ঘিরেই গড়ে ওঠে অনেকাংশে সো অবশ্যই এটা গ্রাম বাংলার গানের সাথে গানের একটা প্রাণ ভুমরা বলা যায় আমাদের বাংলাদেশের যে নিজস্ব কয়েকটা যন্ত্র আছে যেমন বাংলা ঢোল সেরকম দোতারাও ছাড় একটা যেটা আমাদের আমাদের নিজস্ব একটা যন্ত্র আর আমার অনুভূতি এই ব্যাপারে সেটা হচ্ছে যে আমি এটাকে দেখে একটা যন্ত্র যেটা গান গায় আমি এ প্রবাসে থাকার কারণে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে পরিচয় বা কথা হয় এটা নিয়েও কথা হয় আমি তাদেরকে এটা বর্ণনা করি এইভাবে যে দিস ইজ এন ইনস্ট্রুমেন্ট দ্যাট সিংস এটা কেন এরকম হয় কারণ হচ্ছে যে এটা একটা বিরল একটা ধর্ম আছে এটা সেটা হচ্ছে কি যে এখানে একই সঙ্গে সুর এবং তাল দুটোই বাজানো যায় আপনি বলছিলেন এই যন্ত্রটি যখন বাজানো হয় তখন সুরের সাথে তালও সাথে রাখা যায় তো একটু ব্যাখ্যা করবেন আমাদের প্লিজ অবশ্যই অ্যাকচুয়ালি যন্ত্রগুলোতে যদি দেখেন যে কিছু যন্ত্র আছে যেটাতে শুধুমাত্র সুরটা বাজানো যায় যেমন ধরেন যে বাঁশি অথবা ভায়োলিন এটাতে কি হয় যে পার্টিকুলার একটা গানের সুর বাজছে আবার তবলা এটাতে হচ্ছে আপনি একটা তাল ধরে রাখতে পারছেন বা এনি টাইপ অফ পারকাশন সেটাকে আপনাকে তাল ধরে রাখতে পারছেন বাট এইটাতে যেটা হয় কি যে একই সঙ্গে এখানে দুই হাতেরই সমান কাজ আছে সো আমি বাম হাতে আমি সুরটা ধরে রাখ বিভিন্ন নোট এখানে আমি বাজাচ্ছি আর ডান হাতে আমি অবশ্যই স্ট্রোক দিচ্ছি বা সেই স্ট্রোকটা কিছু নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে চলে বিভিন্ন তালের উপরে বিভিন্ন স্ট্রোক আছে যেগুলো দিয়ে আমি তালটা একসঙ্গে মেনটেন করতে পারি যেমন আপনি খুব কমন যে দোতারার কিছু স্ট্রোক লাইক যেটা গ্রাম বাংলা শুনলে গ্রামের কথা মনে পড়ে এটা যেমন কাহার বার তালের উপর আমি স্ট্রোকটা দিচ্ছি সেরকম দ্রুত দাদরা বা যেটাকে চলতি ভাষায় ঝুমুর বলে সেটারও খুব কমন তালটা আছে এই এইটা হচ্ছে তালের ব্যাপারটা গেল এখন এখানে আমি এক এক তালের উপর এক একটা গান বাজিয়ে আমি সেই সুরটাও তুলতে পারছি সো সেটা হচ্ছে একটা ব্যাপার লাইক সো আমি একই সঙ্গে তাল এবং সুর দুটোই দিতে পারছি সো এটা আমার কাছে একটা আসলেই খুব চমৎকার একটা বৈশিষ্ট্য মনে হয় আমার এই যন্ত্রের বাংলাদেশের রাজধানী শহরে আপনি বড় হয়েছেন ঢাকা শহরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন নগর জীবনেই অভ্যস্ত আপনি লোকগানের এই যন্ত্রটি আপনাকে কাছে টানল কীভাবে আচ্ছা এটা আসলে বলতে গেলে একটু ছোটোবেলা থেকেই বলতে হয় গানের শখ ছিল আমার একেবারেই ছোটোবেলা থেকে আমি গান শেখারও চেষ্টা করেছিলাম গানের স্কুলে গিয়ে বাট 
আসলে আল্লাহ তো সবাই সৃষ্টি করতে সবাইকে সব কিছু দেন না সো আমাকে যেটা দেননি সেটা আমার গানের গলাটা দেননি যে কারণে অনেক চেষ্টা করে গান শেখার চেষ্টাটা আসলে আমি গান গাওয়াটা শেখা হয়ে উঠতে পারিনি কিন্তু সে টানটা ছিল আমার আর আমার পরিবার আমি গর্ববোধ করি আমার পরিবার সব সময় একটু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমার বাবা প্রচুর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন আমার এক ফুপু উনি গান বাংলাদেশের গুণী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মনসুরা বেগম এবং আমার আরেক ফুপু উনিও বিখ্যাত একজন নৃত্যশিল্পী স্বামী মারা নিপা তো আমি মোটামুটি বড় হয়েছি এই ওনাদের সান্নিধ্যেই এর এই পরিবেশে তো যে কারণে এটা একটা টান ছিল তো বাট অতৃপ্ত তো ছিলই গানের গান গাইতে পারি না এই অতৃপ্তির মাঝখানে মাইমেন সিংয়ে আমি একটা প্রোগ্রামে গিয়ে একজনকে প্রথম সামনাসামনি দেখলাম দোতারা বাজাতে সো দ্যাট ওয়াজ দ্য টার্নিং পয়েন্ট বলতে পারি আমি তখন থেকে আমি মোটামুটি দোতারার প্রেমে পড়ে যাই এবং তারপর যেটা হয় আমার মনসুরা ফুপু উনি আমাকে একজন ওনার বেতারের একজন সহশিল্পীর সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন উনি আমার প্রথম দোতারাটা বেঁধে দিয়েছিলেন আর আমার ওস্তাদ যিনি হচ্ছেন আশুতোষশীল ওনার সঙ্গে পরিচয়টা হয় মূলত আমার নিপা ফুপুর মাধ্যমে ওনারা শিল্পকলার সহশিল্পী ছিলেন সুরে ও তালে বাংলা টেলিভিশন কানাডার নিজস্ব প্রযোজনার গানের অনুষ্ঠান কানাডার ইস্ট থেকে ওয়েস্ট কোস্টে চ্যানেল অমনি টু থেকে প্রচারিত বাংলা টিভির অনুষ্ঠানগুলোতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সুরে ও তালে পর্বের অনুষ্ঠানমালা নিয়মিত ব্রডকাস্ট হবে নির্বাচিত গুণীশিল্পীরাই গাইবেন এই অনুষ্ঠানে আরও জানতে যোগাযোগ করতে পারেন সজীব চৌধুরী অনুষ্ঠান প্রযোজক সিক্স ফোর সেভেন ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর সেভেন ফোর সেভেন প্রসারিত দিগন্তে বাংলা টেলিভিশন কানাডা দেখছেন দোতারা শিল্পী জুনায়দ আনোয়ারের বিশেষ সাক্ষাৎকার আপনার একটি পছন্দের সুর আমাদের বাজিয়ে শোনান ভীষণ সুন্দর কানাইলাল শীলের সুযোগ্য পুত্র আশুতো শীলের কাছে আপনার দোতারার তালিম নিয়েছেন আপনার ওস্তাদ সম্পর্কে 
এবং তার শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের সংক্ষেপে যদি কিছু বলেন কি আমার ওস্তাদ ছিলেন আশুতোষ শীল উনি ছিলেন স্বর্গীয় কানাইলাল শীলের মেজপুত্র কানাইলাল শীল সম্পর্কে একটা কথা বলি আমি ওনাকে দাদা ওস্তাদ বলে সম্বোধন করি যেহেতু উনি আমার ওস্তাদের বাবা আমি ওনাকে দেখিনি পাইনি কিন্তু ওনার হাতের ছোঁয়াটা পেয়েছি বলা যায় কীরকম যে এই যে দোতারার যে আধুনিক যে রূপটা এখন বাংলাদেশে প্রচলিত এটা কিন্তু কানাইলাল শীল ওনার উনি প্রচলন করে গিয়েছিলেন এই ফর্মটা বিশেষ করে যে ময়ূরের যে রূপটা দেখতে পাচ্ছেন এবং এই দোতারাটাও ওনাদেরই ঘরেরই থেকেই বানানো হয়েছিল অনেক আগে অনেক পুরনো দোতারা এটি আমি ওস্তাদ আশুতোষ শীলের কাছে শিখেছি আমি আশু কাকা বলি ছাত্র হিসেবে না একজন শিশু হিসেবে শিখেছি ওনার কাছে ওনার বাসায় যেতাম আমি প্রায় দু বছর শেখার সুযোগ হয়েছিল আর আমার আরেকটা সৌভাগ্য হচ্ছিল যে আমি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আয়োজিত একটা দোতারা বাদকদের জন্য একটা উচ্চতর প্রশিক্ষণ কর্মশালা কর্মশালা অংশগ্রহণ করেছিলাম সেটা করাই হয়েছিল যে যারা দোতারা প্রফেশনালি যারা দোতারা বাজায় বাংলাদেশের তখন তো তাদেরকে একটা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গিয়ে একটা সার্টিফিকেট সনদ প্রদান ছিল একটা বড় উদ্দেশ্য সেটার তো আমি আমার সৌভাগ্য ছিল সেই চোদ্দ দিন ব্যাপী সেই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটা অংশগ্রহণ করার এবং সেখানে আমরা অবিনাশ শীল আশুতোষ শীল এবং শিল্পকলারই আরেকজন দোতারা ওস্তাদ নির্মল কুমার দাস ওনার ওনার সঙ্গে ওনাদের কাছে শিখতে পেরেছিলাম আমি পরে নির্মল দার কাছেও প্রায় মাস ছয়েক দোতারা শিখেছি ওনার কাছ থেকে আমি মেনলি যেটা শিখেছি সেটা হচ্ছে দোতারার যে খুঁটিনাটি যে বিষয়গুলো টেকনিক্যাল যে অ্যাসপেক্টগুলো আছে সেগুলো আমি ওনার কাছ থেকে শিখতে পেরেছি আমি লাকি ওনাদেরকে পেয়ে সুরে ও তালে বাংলা টেলিভিশন কানাডার নিজস্ব প্রযোজনার গানের অনুষ্ঠান কানাডার ইস্ট থেকে ওয়েস্ট কোস্টে চ্যানেল অমনি টু থেকে প্রচারিত বাংলা টিভির অনুষ্ঠানগুলোতে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় সুরে ও তালে পর্বের অনুষ্ঠান মালা নিয়মিত ব্রডকাস্ট হবে নির্বাচিত গুণীশিল্পীরাই গাইবেন এই অনুষ্ঠানে আরও জানতে যোগাযোগ করতে পারেন সজীব চৌধুরী অনুষ্ঠান প্রযোজক সিক্স ফোর সেভেন ফাইভ ফোর ফাইভ ফোর সেভেন ফোর সেভেন প্রসারিত দিগন্তে বাংলা টেলিভিশন কানাডা দেখছেন দোতারা শিল্পী জুনায়েদ আনোয়ারের বিশেষ সাক্ষাৎকার ফিরছি ছোট্ট বিরতির পরে সাথে থাকুন বাংলা কাগজ কানাডার টর্নটু থেকে প্রকাশিত সব থেকে পুরনো বাংলা ভাষার পত্রিকা বাংলা কাগজ পড়ুন কনকর্ড ফার্নিচার টোরন্টোর বাঙালি অধ্যুষিত ডানফোর্টে কনকর্ড ফার্নিচার সোফা ম্যাট্রেস বেডরুম সেট ডাইনিং সেট ইত্যাদি সহ গৃহের সব ধরনের আসবাবপত্রের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান টোয়েন্টি এইট সিক্সটি ফোর ডান টরন্টো এলাকায় রিয়েল এস্টেট ক্রয় বা বিক্রয়ের জন্য কমিউনিটির অভিজ্ঞতম রিম্যাক্সের হল অফ ফেম রিয়েলটার সাজ্জাদ আলী ফোর আপনার সেবায় আপনার পাশে সব সময় অমনিটুতে বাংলা টেলিভিশন কানাডার অনুষ্ঠান ইস্ট থেকে ওয়েস্ট কোস্ট কানাডার যে কোনো প্রান্ত থেকে বাংলা টিভির অনুষ্ঠান দেখুন প্রতি মঙ্গলবার সকাল দশটা স্যাটেলাইট বা কেবল টিভি অমনিটোতে বাংলা টেলিভিশন কানাডা বিজ্ঞাপন বা অংশগ্রহণ বি টেলিভিশন অ্যাট ইয়াহু ডট কম প্রসারিত দিগন্তে বাংলা টেলিভিশন কানাডা
Champagne Art School, Toronto. Kids, teens, adults. Art class, Shabar Junno Unmukto. Yoga Jog, Nurun Nahar Shupti. 647-706-7430. Ponto Kumar Shikdar, Toronto Te Banglavashi Canadian Barrister, Immigration, Criminal Law, Real Estate Shaho, Chekuno Bishaye, Ain Goto Paramashur Juno, Nirbhar Joko, Obishosto, 416-740-2957. Dekchen, Dotara Shilpi Junaid Anwar Bisheshak Khatkar. আচ্ছা আমি এখন যে গানটা একটা অংশ বিশেষ বাজাতে চাই যেটা সুজন সুখী সিনেমার একটা গান সব সুখীরে পার করিতে নিব আনা না এই গানটাতে দোতারা বাজি ছিলেন আমার ওস্তাদ আশুতোষিল কোন সুন্দর হয়েছে আমাদের সাবকন্টিনেন্টের শ্রোতাদের কাছে দোতার একটি প্রিয় যন্ত্র এর বাইরে ভিনদেশি শ্রোতাদের কাছে দোতার আসুর কতটা আপন করে নিতে পারে বলে আপনার মনে হয় আচ্ছা আপনি ঠিকই বলেছেন এটা আমাদের সাবকন্টিনেন্ট দ্যাট মিন্স আমাদের উপমহাদেশের কাছে এটা একটা পরিচিত যন্ত্র বিশেষ করে বাংলাদেশ কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম এই জায়গাগুলোতে এটা খুবই জনপ্রিয় একটা যন্ত্র কিন্তু ভিন্ন ভাষাভাষীদের কাছে ঠিক এক্স্যাক্টলি দোতারা যেই হিসাবে পরিচিত না এটা এটার বিভিন্ন ভ্যারাইটিস আছে সেগুলো পরিচিত তো আমি এই দেশে আসার পরে এখানে জাস্ট এটা দেখার জন্য যে আসলে এই যন্ত্রটা কীভাবে কারণ আমার এটা তো যেহেতু জানার থাকে না ব্যাপারটা যে ওরা পছন্দ করবে কি না তো আমি এখানে বিভিন্ন জায়গায় বাজানোর চেষ্টা করছি যেমন আমি প্রায় তিন বছর টরন্টোর বিভিন্ন জায়গায় যে ফার্মার্স মার্কেট বলে একটা ব্যাপার আছে আমি সেখানে বাজিয়েছি এখানে ইউনিভার্স অফ টরন্টোর দুটো ক্যাম্পাসে আমি বাজিয়েছিলাম দুটো প্রোগ্রামে ওদের কালচারাল শো ছিল একটা তার মধ্যে এশিয়ান হেরিটেজ মান্থ উপলক্ষে একটা বড় প্রোগ্রাম হয়েছিল যেখানে বিভিন্ন দেশের সঙ্গীত মানে সঙ্গীত শিল্পী বা শিল্পীরা ছিলেন আমি একটা জিনিস খুব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে তারা এই যন্ত্রটাকে মানে খুবই পছন্দ করেছে পছন্দ করার মানে কি আমি একদম স্পেসিফিক্যালি বলতে চাই যে তারা এই যন্ত্রটা দেখে খুব আশ্চর্য হয়েছে আশ্চর্য হওয়ার কারণটা হচ্ছে যে 
এইটুকু একটা যন্ত্র থেকে এত আওয়াজ কিভাবে হয় এই ব্যাপারটাতে তারা আসলে খুব অ্যামেজড হয়েছে যেটা এবং পছন্দের যে ব্যাপারটা যদি বলতে চাই আমি মার্কেটে দেখেছি যে ছোট ছোট বাচ্চারা আমি যখন ঝুমুর তালে গানগুলো বাজাই প্রাণ সুখীরে বা সব সুখীরে পার করিতে কিংবা যেজন প্রেমের ভাব জানে না ছোট ছোট বাচ্চারা তারা ওইটার সঙ্গে শেখ করছে তারা এই তালটার সঙ্গে হয়তো পরিচিত না ওইভাবে বাট তারা শেখ করছে শোলটা শেখ করছে তারা তাদের বাবা মারও তাদের সঙ্গে একটু তাল মেলাচ্ছে ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলা টেলিভিশন কানাডা আমাদের ফেসবুক ঠিকানা বাংলা টেলিভিশনের আপডেট জানতে ফেসবুকে ফলো করুন দেখছেন দোতারা শিল্পী জুনায়েদ আনোয়ারের বিশেষ সাক্ষাৎকার জুনায়েদ আনোয়ার আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনার একটা প্রিয় সুর শুনতে শুনতে আমাদের এই পর্বটি শেষ করব ভালো থাকবেন আপনি অবশ্যই ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাংলা টেলিভিশনকে আবারও আমাকে এখানে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য
দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য পরবর্তী অনুষ্ঠান আর সে মঙ্গলবার সকাল দশটায় চ্যানেল অমনিটুতে দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর বাঙালির সাথে বাংলা বলুন